ఆత్మవిశ్వాస పరులైన కొందరు వ్యక్తుల చరిత్ర ప్రపంచ చరిత్ర విశ్వాసం అనేది మనిషిలోని దివ్యత్వాన్ని బయటకు తీస్తుంది మీరు దేన్నైనా సాధిస్తారు అఖండ శక్తిని ప్రదర్శించడానికి కావలసిన ప్రయత్నం చేయనప్పుడే మీకు అపజయం కలుగుతుంది ఒక వ్యక్తి గాని జాతి గాని తనలో తనకు విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడు కోల్పోతుందో అప్పుడే ఆ వ్యక్తి జాతి మరణించినట్టు లెక్క మనలో మనకు విశ్వాసం భగవంతుడిలో విశ్వాసం ఇవే గొప్పదనానికి మూల కారణాలు మన మూడు కోట్ల దేవతలలోనూ మనకు విశ్వాసం ఉన్నా అడపాదడప విదేశీయులు మన మధ్య చుట్టిస్తూ వస్తున్న దేవతలందరిలోనూ మనకు విశ్వాసం ఉన్నా మనపై మనకు విశ్వాసం లేకపోతే మనకు నిష్కృతి ఉండదు ఆత్మకు సాధ్యం కానిది ఏదీ లేదు పాపం అనేది ఏదైనా ఉంటే అది మనం దుర్బలమని లేదా ఇతరులు దుర్బలని అనడమే ఇంతకు మించి పాపం మరోటి లేదు మీరు ఏ విధంగా కాదలుచుకుంటారో అదే ప్రకారం అవుతారు మిమ్మల్ని మీరు బలహీనులుగా భావించుకుంటే మీరు బలహీనులే అవుతారు బలవంతులుగా భావించుకుంటే బలవంతులే అవుతారు స్వతంత్రులు అవ్వండి ఎవరి నుండి ఏమీ ఆశించవద్దు ఒక్కసారి మీరు మీ జీవితాలను సింహావలోకనం చేసుకుంటే ఏనాడు లభించని అన్యుల సహాయానికై వృధాగా శ్రమపడినట్లు అర్థమవుతుంది మనకు కావలసిన లభించే సహాయం అంతా లో నుండే మనలో నుండే లభించిందనేది నిర్వివాదాంశం నాకు చేత కాదు అని ఏనాడు అనుకోవద్దు మనం అపార శక్తివంతులం మన ఆత్మశక్తితో పోలిస్తే ప్రకృతి కాలం ప్రదేశం ఇవన్నీ చాలా అల్ప విషయాలు ఏ పనైనా సరే ప్రతి కార్యాన్ని మనం చేయగలం మనం అపార శక్తివంతులమన్న విషయాన్ని ఎన్నటికీ మరవకండి మనం ఆ పరమాత్ముడి బిడ్డలని అమే శక్తి సంపన్నుడైన ఆ విశ్వాత్మకుడి ప్రతిరూపాలం మనం పవిత్ర పరిపూర్ణ జీవనులం ఈ భూమి మీద పుట్టిన దివ్యాత్మ ప్రతిబింబాలం మనం పాపులమా మానవుణ్ణి పాపి అనడమే అన్ని పాపాలకు మించిన పాపం ఇంతకు మించిన దూషణ వాక్యం మరొకటి లేదు మానవుడు పాపి కాడు అమృత పుత్రుడు ఓ సింహ సదృశులారా లేవండి గొర్రెల వలె బలహీనుల వలె భ్రాంతిని వీడండి మనం శాశ్వత ఆనందానికి వారసులం అమృతాత్ములం సర్వస్వతంత్రులం పోరాటాలను పొరపాట్లను ఎన్నడూ పట్టించుకోవద్దు అపజయాలను వెనుకంజలను అసలే పట్టించుకోవద్దు సదా మీ ఆదర్శాలనే అంటి పెట్టుకోండి ఎన్ని సార్లు అపజయం పొందినా సరే పట్టు వదలక గమ్యాన్ని చేరే వరకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉండండి బలహీనతకు పరిష్కారం దాని గురించి చింతించడం కాదు బలాన్ని గురించి ఆలోచించడమే తగిన మంది మానవుల్లో నిబిడీకృతంగా ఉన్న బలాన్ని గురించి వారికి బోధించండి ఉపనిషత్తులన్నీ ఎలిగెత్తి చాటే ఒకే ఒక్క పదం నిర్భయత్వం వేదాంతాలన్నీ ఉపదేశించే ఏకైక మంత్రం నిర్భయత్వం మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నేను ఉపనిషత్తుల నుండి తప్ప దేన్ని ఉదహరించడం లేదని గుర్తించగలరు వేదాంతాలన్నిటిలోనూ సారాంశం బలం ఈ ఒక్క మాటలోనే సారాంశం అంతా ఇమిది ఉంది యువకులకు నేను ఇచ్చే సలహా ఒక్కటే బలవంతులై ఉండండి బలహీనులుగా ఉండి భగవద్గీత పఠించడం కంటే బలవంతులై ఎక్కువలా ఆడేవారిని భగవంతుడు దగ్గరకు తీస్తాడు మీ కండలను బలవంతంగా చేస్తే భగవద్గీతను మరింత బాగా అర్థం చేసుకోగలదు బలమే ప్రాణం బలహీనతే మరణం బలమే సంతోషం శాశ్వతం అమృత జీవనం బలహీనతే ఎడతెగని ప్రయాస దుఃఖం బలహీనతే మరణం విజయాన్ని సాధించాలంటే అద్భుతమైన పట్టుదల సంకల్ప బలం ఉండాలి పట్టుదల గల వ్యక్తి నేను ఈ సముద్రాన్ని దాటగలను కొండలను పిండి చేయగలను అని అనగలడు ఈ రకమైన సంకల్ప బలాన్ని శక్తిని కలిగి కష్టపడి పనిచేస్తే మన గమ్యాన్ని మనం తప్పక చేరగలం బలమైన ఉత్సాహవంతులైన శక్తివంతులైన విశ్వాసపాత్రులైన యువకులు వంద మంది లభిస్తే ఈ ప్రపంచ చరిత్రను మార్చవచ్చు ధైర్యలు సూర్యనాదాలు డంకా నగారాలు వీటి ఘోషణ వినండి మన బాలూరులో శక్తిని ఉత్సాహాన్ని సమర శంకారావాన్ని పూరించండి తిని కూర్చుని వృధాగా కాలక్షేపం చేసే అజ్ఞాన జీవనం కంటే మరణమే మేలు పరాజయం పొంది మనుగడ సాగించడం కంటే రణరంగంలో ప్రాణాలు అర్పించడం ఉత్తమం అకర్మణ్యతను మీ నుండి పారద్రోలండి రండి వీరోచిత కార్యాన్ని ఏదైనా చేద్దాం మనస వాచ కర్మణ త్రికరణ శుద్ధిగా తాము చేసే పరోపకార కార్యాల ద్వారా ప్రపంచాన్ని సంతోషపరిచేవారు ఇతరులలోని సౌతీల్యం చిన్నదైన పర్వతమంతగా పెంచి శ్లాఘించడం ద్వారా హృదయాలను వికసింపజేసేవారు మహాత్ములని అనిపించుకుంటారు ప్రతి వ్యక్తి తన శక్తి కొద్ది శ్రమ చేయనిదే ఏ కార్యమైనా సాధ్యం అవుతుందా క్రియాశీలిని సింహ సదృశ్య ధైర్యవంతులను మాత్రమే విజయలక్ష్మి వరిస్తుంది వెనుక్కు చూడవలసిన పని లేదు ముందుకు ముందుకు సాగండి అంతులేని శక్తి ఉత్సాహాలు ధైర్యం సహనం ఇవి ఉంటేనే ఘన కార్యాలు సాధ్యపడతాయి నిరాశపడవద్దు మీరు నడిచే బాట కంటకావృతమైన కీకారణ్యమైన వెనుకడుగు వేయవద్దు లేవండి మేల్కోండి మీ గమ్యాన్ని చేరండి గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు సైతం అర్జునులకు ఉపదేశించిన ఉపదేశం ఇదే వైద్యం ఆత్మగమస్పార్థ నైతత్వ యుగపద్యతే 
క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం చక్రోతిష్ట పరంతప రోగాలు సావులు దురదృష్టం దైన్యం ఇవేవీ మనకు లేవు మనం విలపించవలసిన పనే లేదు నీవు శాశ్వతుడు అని గుర్తించు జనులు నిన్ను ఏమైనా అనని నీవు నీ గమ్యాన్ని అంటిపెట్టుకో అలాగైతే నీ కావలసిందంతా నీకు దక్కుతుంది వీరిని వారిని నమ్మడం కంటే మిమ్మల్ని మీరు నమ్మడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించుకోవడం అనేది సరైన పద్ధతి శక్తి అంతా మనలోనే ఉంది అది తెలుసుకొని మనలోని శక్తిని బహిర్గతం చేయగలిగితే మనం తలచిన ఏ కార్యాన్నైనా సాధించగలం సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసం బలం కలిగి ఉంటేనే కాలకూట విషాన్నైనా అమృతంలో త్రాగవచ్చు మిమ్మల్ని పిచ్చికుక్క తరుముతుంటే మీరు పరుగులెత్తుతూ ఉంటారు మీరు ఎంత దూరం పరుగులెత్తినా అది మిమ్మల్ని తరిమికూడుతూనే ఉంటుంది నిలబడి ఒక్కసారి తిరగబడండి అది తోక ముడిచి పరిగెడుతుంది ఎలాంటి భయంకర పరిస్థితినైనా సరే ఎదిరించి ధైర్యంగా నిలబడగలిగితే ఏ పరిస్థితి నిన్ను ఏమీ చేయలేదు లేచి నిలబడి ధైర్యంగా పోరాడండి ఒక్క అడుగు కూడా వెనక్కు వేయవద్దు గ్రహతారులు గతులు తప్పని ప్రపంచమంతా ఎదురు తిరగని మన గమ్యం నుండి వెలుగంజ వేయవద్దు మరణం అంటే కేవలం దుస్తులను మార్చుకోవడమే అటువంటి దాని గురించి ఆలోచన ఎందుకు తిరిగి వాళ్లే మనం సాధించేదేమీ లేదు వెనుకడుగు వేసినందువల్ల వచ్చే ఆపద రాకమానదు ప్రపంచంలోని దేవతలందరినీ ప్రార్థించినా నీ దుఃఖం తీరదు నీకై నువ్వు పోరాడు విజయం సాధించు అప్పుడు ప్రతి దేవుడు నీకు అండగా నిలబడి ఆశీర్వాదాలందిస్తాడు దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అనంతమైన ఆత్మస్వరూపుడవు నీవు బానిస బ్రతుకు బ్రతకవలసిన పని లేదు మేలుకో లే లేచి ధైర్యంగా నిలబడి పోరాడు